வணக்கம் தாய் நாடு வன்னியினுடைய இறுதி மன்னன் மாமன்னன் மாவீரன் பண்டாரவன்னியனுடைய வரலாறுகள் பலவாறாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது வன்னியினுடைய இறுதி மன்னனாக ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்திற்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழ்ந்தான் ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்தை நடுரடங்கை செய்தான் என்பதை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் இந்த பண்டாரவன்னியன் வன்னியராட்சியத்தின் இறுதி மன்னனாக திகழ்ந்திருக்கிறான் அவனுடைய கோட்டைகள் அவன் வாழ்ந்த பல தொலியல் சான்றுகள் இந்த வன்னி பெருநிலை பிறப்பிலே விரிந்து காணப்படுகின்றதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் முத்து ஐயன்கட்டு கட்குவாரி அமைந்திருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் எங்களோட வாழ்வியலையும் வரலாற்றையும் தேடி பயணியக்கூடிய வணக்கம் தாய்நாடு வந்து இந்த பகுதியை வந்து ஆரம்பத்தில் பல தமிழ் மன்னர்கள் ஆண்டிருப்பதாக எங்களுடைய வரலாறுகளில் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் பண்டாரவன்னிய மன்னனுடைய அரண்மனை இருந்திருக்கக்கூடிய பகுதி இது என்று தான் சொல்லப்படுகிறது இதில் இருக்கக்கூடிய இவைகள் எல்லாம் மிக அகலமாக கேட்கக்கூடிய இதை பார்க்கிற போது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு தூரம் ஒன்றரை இரண்டு அடிகள் கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு இந்தளவு அகலமாக வந்து அந்த மதில் சுவர்கள் இருந்திருக்கிறது அவ ஒரே கல்லிலே பொழியப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை இங்கே சிற்ப இந்த செதுக்க வேலைப்பாடு அந்த பொருத்து வேலைப்பாடுகளுக்குரிய இடங்களை பாருங்கள் இப்படி இப்படி வச்சு பார்க்கக்குள்ள வந்து இது ஒரு மதில் வந்து பிறகு வந்து இழித்து சிதைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் முக்கியமான விஷயம் அண்டைக்கு வந்து இவ்வளவு தொழில்நுட்பம் கருங்கல்லில் அந்த பாதுகாப்பு தங்களுடைய வாழ்டங்கள் அமைக்கணும் என்றதில் வந்து மிக உறுதியாக இருந்தது அதில் குறிப்பாக அரண்மனை என்பது ம ராஜ தந்தி தங்கிருந்து சொல்லக்கூடிய தங்கியிருக்கக்கூடிய விஷயம் அவர் எப்படி பாதுகாப்பாக வச்சுக்கலாம் இது எச்சம் வந்து உள்ளுக்கு இருக்கிறா தான் அண்ணன் சொல்கிறார் உள்ளுக்கு உங்களையும் செய்து கூட்டிகிட்டு போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் அந்த பொதுவாக நாங்கள் இந்த படங்களில் பார்த்துருக்கோம் இந்த விஷயம் இந்த அரண்மனை வாசலில் வந்து அந்த படி ஏறி வர்ற இடத்துல வந்து இப்படி ரெண்டு பக்கம் வந்து வாயில் கல் இருக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி கல் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பொழிஞ்ச வேலைப்பாடுகளை பாருங்கள் இந்த படி இருந்ததுக்கு ஒரு அடையாளங்கள் அப்படியே இருக்குது அது மட்டும் இல்லை கீழே கல் இருக்குது இது வந்து சிதைக்கப்பட்டுறக்கூடியது அப்போ இந்த இந்த பக்கம் தான் அந்த வாசல் இருந்திருக்கணும் அங்கே இருந்து மன்னன் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அதை வந்து நாங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஊகிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இன்னும் விசேடமாக இந்த பண்டாரவன்னியன் ஆட்சி புரிந்த காலத்திலே மும்முனை தாக்குதல் மூலம் தோற்கடிக்கப்பட்டான் என்பதை சான்று ரீதியாக ஆவணப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே எங்களுடைய கட்சிரமடு கிராமத்திலே ஒன்று சுட்டாம் பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலே இந்த கட்சியிலே மடு என்று பெயர் பெறுவதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கின்ற இந்த கல்வெட்டு ஒன்று இங்கே அமைந்திருக்கிறது இந்த கல்வெட்டு வளாகம் என்று நீங்கள் பார்க்கின்ற அளவிற்கு சிறப்பாக புறணமைக்கப்பட்டு ஒரு பூங்கா வடிவத்திலே ஒழுங்கமைத்திருக்க அதையும் காண்கிறோம் உண்மையிலே பண்டாரவன்னியனுடைய வரலாறுகளை ஆய்வு செய்கின்ற வகையிலே பல ஆய்வுகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது பண்டாரவன்னியனுடைய ஆட்சியை கவிழ்க்க வேண்டும் அவனை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று ஆங்கில ஏகாதிபத்தியம் பலவிதமான கங்கணங்களை கட்டி இறுதியாக மும்முனை தாக்குதல் நடத்தியதாக நாங்கள் அறிய முடிகிறது அந்த வகையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முப்பத்தி ஓராம் நாள் இந்த பகுதியிலே பண்டாரவன்னியன் ஆங்கில தளபதி கேப்டன் தோன் ட்ரிபக் அவர்களாலே தோற்கடிக்கப்பட்டான் என்பதை இந்த ஆங்கில வாசகங்கள் எடுத்து காட்டியிருக்கிறது அதாவது Thereabouts, Captain Von Rivak tweeted Pandaravanian uh, 31st October 1803 and in the case of the Angela Arsenale, we will see a calvet in the Angela Arsenale. We will see a calvet in the Angela Arsenale. We will see a calvet in the Angela Arsenale. We will see a calvet in the Angela Arsenale. We will see a calvet in the Angela Arsenale. We will see a calvet in the Angela Arsenale. We will see a calvet in the Angela Arsenale. We will see a calvet in the Angela Arsenale. அந்த வகையில் இந்த சான்று அல்ல இந்த ஆவணம் அல்ல இந்த கல்வெட்டு இந்த வளாகத்திற்குள்ளே அமைந்திருப்பது எங்கள் எல்லோருக்கும் பெரும் மகிழ்ச்சியையும் எங்களுடைய மனங்களிலே ஒரு நிறைவையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது பண்டாரவன்னியனை நிச்சயமாக நினைவு கொள்ள வேண்டும் என்பதிலே ஆங்கில ஏகாதிபத்தியம் அக்கறையாக இருந்திருக்கிறது அதன் காரணமாகவே அவனுடைய பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது வன்னியர் என்ற சொல்லுக்கு நெருப்பென்று பொருள் கொள்கிறது தமிழக ராதி நெருப்பாற்றில் நீந்தி பலமுறை குளித்து மூழ்கி எழுந்த அந்த நிலத்தில் வன்னியர் என்ற சமூக பெயர் கொண்ட மக்கள் ஆண்டாண்டு காலமாய் வாழ்கின்றனர் பெயருக்கான காரணமாய் நிலத்தால் மக்களுக்கோ மக்களால் நிலத்துக்காகவோ ஆகியிருக்கலாம் ஒல்லாந்தர் போர்த்துகேயர் ஆங்கிலேயர் என எந்த ஏகாதிபத்தியத்திற்கும் அடிபணியாத 
தமிழர் பூர்வீக பூமி பீரங்கிகளை அதிவீரத்தால் வாழ்கொண்டு வென்ற வாழ்கொடி வீரன் பண்டாரவெண்ணியன் தேசம் அன்று அந்நியர் முதல் இன்று இனவாதிகள் வரை ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு சிம்ம சொற்பனமாய் விளங்கிய வீரத்தின் விளைநிலம் பூர்வீகத்தின் புகழ் நிலம் அந்நியர் படையெடுப்பின் பின் யாழ்ப்பாணம் கண்டி அனுராதபுரம் என அனைத்து ராஜ்யங்களும் இலக்குவில் வீழ்ந்துவிட நீண்ட காலம் நெருங்க முடியா நெருப்பாய் தகித்து கொதித்து கிடந்ததால் வன்னிக்கு அடங்கா பற்று என்று பெயர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு போர்த்துக்கேயர் அடங்கா பற்று வன்னியின் மன்னார் செட்டிக்குளம் போன்ற பகுதிகளை கைப்பற்றிவிட வன்னிய மன்னனிடம் எஞ்சியிருக்கும் நிலத்தை ஆங்கிலேயர் வன்னிஸ் என அழைத்தனர் என்கிறார் எழுத்தாளர் அருணா செல்லத்துறை வன்னியின வீரத்தின் சாட்சி மன்னன் பண்டார வன்னியின் தடம் பற்றி வேர் தேடும் வாழ்வியலுக்கும் வரலாற்றுக்குமான தேடல் இது உண்மையிலே இது தமிழ் மக்களுடைய தமிழர்களுடைய வரலாற்று சான்றுகளாக தமிழ் மக்களை ஆட்சி புரிந்த தமிழ் மன்னர்களுடைய வரலாற்று சான்றாக இருக்கின்ற இந்த வேளையிலே உண்மையிலே இது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது மத்திய அரசனுடைய அதாவது இதை கவனிக்கின்ற மாகாண அரசனுடைய அரும்பெரும் கடமையாக இருக்கிறது உண்மையிலே இந்த சிலை இன்னும் ஒரு வசதி படைத்த அல்லது வளம் பொருந்திய பகுதிகளிலே இந்த வளாகம் அமைந்திருக்குமாக இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக இதை இன்னும் மேலே கொண்டு செல்ல முடியும் எனவே இதில் ஒரு 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 பாராமுக வரலாறுகளை <laughs> ஒரு <laughs> நிதியை <laughs> வழங்கியிருந்தார்கள் இந்த பண்டாரவன்னியனுடைய வளாகத்திற்குள்ளே ஒரு சிலை ஒன்று அமைய வேண்டும் வருகின்றவர்கள் இங்கே பண்டாரவனி உருவச்சிலை ஒன்று இருக்கிறது அதை தரிசிக்க வேண்டும் நாங்கள் அதை வணங்க வேண்டும் என்று வருகின்ற ஆர்வத்தோடு வருகின்ற பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பாடசாலை மாணவர்கள் புலம்பெயர் உறவுகள் எல்லாம் வந்து ஒரு ஏமாற்றத்தோடு செல்கின்ற சூழலை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் எனவே இந்த இடத்தை நிச்சயமாக ஒரு பண்டாரவனியோட உருவச்சிலை ஒன்று அமைய வேண்டும் என்ற வேண்டுகையை இன்றைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மதிப்பிற்குரிய வைத்தியகலாநிதி சிவமோகன் ஐயா அவருடைய கவரத்திற்கு கொண்டு சென்ற பொழுது அவருடைய நிதி ஒதுக்கீட்டிலே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நாங்கள் இந்த பண்டாரவனியனுடைய உருவச்சிலை ஒன்றை அமைத்திருக்கிறோம் உண்மையிலே தற்பொழுது இந்த சிலை வளாகம் எங்களுடைய மாண்பிமு முதலமைச்சருடைய நிதி ஒதுக்கீட்டிலே ஒரு பூங்காவாக மறுசீரமைக்கப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட்டு வருகின்றவர்கள் மிக சிறப்பாக இந்த இடத்தை தரிசிக்கக்கூடியவாறு இருக்கிறது இப்போ பாதைகள்னு சொன்னால் இன்னும் ஒரு பாதை அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாங்கள் முதல் பார்த்த மாதிரியான ஒரு பாதை தான் அது கூட இதில் வந்து அகலப்பட்டு பிரட்டி எடுக்கப்பட்டிருக்கு அல்லது வந்து இது வந்து விலையில் விற்பதற்காக இப்படியான தொல்பொருள் சின்னங்கள் அகழ்ந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய கிடங்கொண்ட கிண்டி அதையெல்லாம் சரித்து விழுத்தி அந்த கல் வேலைப்பாடுகளை பார்க்கல வந்து இது வந்து எங்களை தமிழர்களுக்குரிய பண்பாட்டு அதை வந்து ஒத்ததாக இல்லை அதை பிரதிபலிக்கக்கூடியதான் இருக்குது இப்போ நாங்கள் உள்ளுக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் ஆனால் சுற்று முற்றும் வந்து முற்று முடிதாக வந்து இந்த பற்றைகள் காடுகளாக தான் இருக்குது பள்ளங்கள் இருக்குது பின்னே தெரியக்கூடிய இந்த பகுதியில் கூட மிக ஆழமாக தோண்டி எடுத்துக்கணும் இதில் இருக்கக்கூடிய கல் வந்து கூட ஒரு மிக நீண்ட அகலமான கல் நான் நினைக்கிறது வாசல் படியாக கூட அன்றைக்கு இருந்துக்கலாம் அன்றைக்கு வந்து இயந்திரங்களை இல்லாத நிலையில் வந்து இந்த செதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பொலி பொலி வேலைப்பாடுகள் எவ்வளவு நேர்த்தியாக இருக்குது அதே மாதிரி சிறப்பாக இருக்குது 
கருங்கல்ல செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் முந்தைய அண்ணா நீங்கள் எவ்வளவு காலமாக இந்த பகுதி இருக்கிறீர்கள் முதல் வரைக்கும் இந்த சிதைவு அப்பவும் சிதைவு மட்டும் தான் இருந்தது பொருத்தப்பட்ட இடத்துலயே கிடந்தது அப்போ உங்களோட மூதாதையில் வந்து இந்த கதை சொல்லிக்கணும் இது இதை என்ன கேட்குது பண்டாரவன்னியனுடைய அரண்மனையாகத்தான் இருக்க வேண்டியது இல்லை அதுக்குரிய ஆதாரங்கள் ஏதாவது இருக்குது ஆதாரங்கள் இன்றைக்கில் அதில் சில அந்த கல்லுகள் இருக்குது அங்கே அந்த கோவில் இடையில் இருக்கிற கல் வந்து அந்த கல் இங்கே கடந்தால் கொண்டு அங்கே வச்சுருக்கணும் அதெல்லாம் வந்து இந்துக்களுக்குரிய கல்லாக தான் இருக்குது அப்படியே அந்த காலத்தில் பண்டாரவன்னியனுடைய இதன்னு தான் கூடுதலாக எல்லோரும் சொல்கிறது சொல்கிறது இதை விட வீடு ஆதாரங்களும் செஞ்சு இருக்குது இதே இதில் இப்போ இன்னும் தொகையாக இருக்கு எல்லாம் மந்துக்கள் இருக்குது எல்லாம் பத்தேதுகள் இருக்குது எல்லாம் புல்ல ஒழுமை மூடிட்டு இருக்குது ரெண்டால் இதே வந்து ஒரு புளிய பண்ணி துப்பராக்கி இது ஒரு அருங்காட்சியமாக வச்சுருக்கிறதுக்குரிய நடவடிக்கை யாருமே எடுக்கிற இல்லை இதை வந்து கிண்டிட்டு போகிறதுக்கு இருக்கிறாங்களே ஒழிய இப்போ இது சொன்ன நீங்கள் ஜாட்டி சொல்ல இல்லையா அப்படி தான் சரி சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை அவ சகல பேருக்கும் தெரியும் இது இருக்கிற ஏன் நான் பார்க்குற இல்லாமல் இருக்கணும் அதான் எங்களுடைய அதுக்கு <laughs> தொடர்ந்து நாங்கள் பேண்டுறதுக்கான சரியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றதை தான் நாங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து சொல்லலாம் அவ்வாறாக இருப்பது எங்களுடைய மனங்களையும் வேதனைப்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறது நிச்சயமாக அது ஒரு தொழில் சான்றாக நாங்கள் ஆவணப்படுத்த வேண்டிய ஏற்பாட்டுக்கு பொருத்தமானவர்கள் பொருத்தமான ஏற்பாட்டை செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் காத்திருக்கோம் எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கால பகுதியில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கால பகுதி வரையும் நாங்கள் இந்த பண்டாரவன்னியனுடைய கல்வெட்டிலே பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் அதாவது இந்த திகதியை அவனுடைய நினைவு நாளாக நாங்கள் அனுஷ்டித்து வந்தோம் அதற்காக பண்டாரவனின் அரங்காவல் கழகம் என்கின்ற கழகம் ஒன்று எங்களுடைய முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே வன்னி பெருநில பரப்பிலே ஒட்டுமொத்தமாக தெரிவு செய்யப்பட்டு அது கிட்டத்தட்ட எண்பது எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காலத்திலே இருந்து அந்த நிகழ்வை நாங்கள் நடத்தி வந்தோம் கால ஓட்டத்திலே பலருடைய ஆய்வுகளும் பலருடைய வேண்டுதல்களும் பலருடைய கருத்துரைகளுக்கும் அமைவாக ஒரு தோற்கடிக்கப்பட்ட நாளை நாங்கள் நினைவு கொள்வது ஒரு பெரு வீரனுக்கு சிறப்புரியது அல்ல என்பதை கூறியதற்கு அமைவாக நாங்கள் பண்டாரவன்னியன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் நாளன்று முல்லைத்தீவிலே ஒரு பாரிய ஆங்கில கோட்டியை கைப்பற்றி இரண்டு பீரங்கிகளை எல்லாம் எடுத்த வரலாற்று சான்று ஒன்றை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் அந்த நினைவு நாளை ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அன்று ஆண்டாண்டு தோறும் இந்த பண்டாரவணி அரங்காவல் கழகம் கொண்டாடி வருகின்றது இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இருக்கிற இதே மாதிரி வாயில்கள் வந்து நாலு பக்கமும் இங்கே இருக்குது ஒரு அரண்மனையின் வாசலில் வந்து இருக்கக்கூடிய மாதிரி ஏதாவது ஒரு மந்திரி சபையில் அதே மாதிரி நாங்கள் ஊகிக்கலாம் அந்த அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் ஆனால் இதே இந்த இடத்துல தான் இப்படி ரெண்டுமே வந்து அரிகர்கா இருக்குது நிச்சயம் எல்லாம் வந்து கிளறி ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு பக்கமாக போட்டிருக்கும் முதல்ல நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் தனியாக ஒரு பக்கத்துக்குரிய வாயில் கல் மட்டும் தான் இருக்குது மற்ற கல் வந்து பிரட்டி அதுக்குள்ளே அகழ்ந்து முயற்சி செய்திருக்கணும் இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கல வந்து அடுத்த சந்ததிட்டே இது எல்லாமே கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அவைக்கும் இப்படியான விஷயங்கள் எங்களுடைய மூதாதைகள் இப்படி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் எவ்வளோ வீரமாக அன்றைக்கு வந்து எந்த விதமான இயந்திரங்களும் கிடையாது ஆனால் இந்த பொலிகள் வேலைப்பாடுகள் என்பது அபரிவிதமாக இருக்கிறது இப்படி சிறப்பான வேலையை செய்யக்கூடிய அகலம் இருந்திருக்கணும் என்றதை வந்து அடுத்த சந்ததிக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் தொல்பொருள் திணைக்கிழமை எல்லாம் இன்றைக்கு வந்து த பொதுமக்களுடைய காணிகளை வந்து அபகரித்து கொண்டிருக்கணும் அதில் புராதன சின்னங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி ஆனால் இருக்கக்கூடிய இந்த சின்னங்கள் எல்லாமே இந்த காட்டில் இருந்து அழிச்சு இந்த பத்தைகள் எல்லாத்தையும் துப்புரவாக்கி இது ஒரு தொல்பொருளாக அவை கொண்டு வாரதில் வந்து அவைக்கு விருப்பம் கிடையாது மக்களை காணிக்கலை மட்டும் தான் தொடர்ச்சியாக சுவீகரித்து கொண்டிருக்கணும் அப்போ இப்படியான விஷயங்கள்லாம் மாறி இது வந்து ஒரு தொல்பொருள் சார்ந்த விடயமா வரணும் என்றதில் வந்து நாங்கள் மிக அக்கறையாக இருக்கிறோம் 
உலக தமிழர் குரவு பழகக்கூடிய ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சி முதல் முறையாக நாங்கள் அந்த வெளியில் கொண்டு வரோம் என்று நம்புகிறோம் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இதுக்கு சரியான பலன்கள் கிடைக்கிறதுக்கு வரைக்கும் இந்த முயற்சி என்பது தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பாதியில் சொன்னால் இது உள்ளுக்கு வந்து அரண்மனை இருந்துடக்கூடிய இடங்களை பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறோம் இதுக்கு பின்னால் வந்து அப்போவே இருந்த மாதிரி வந்து அருவி ஆர் ஒன்று ஓடக்கூடிய ஒரு முறை மொண்டு இருந்திருக்கு ஆர் ஒன்று ஓடிக்கொண்டிருந்துருக்குது அப்படியான விஷயம் இருக்குது பக்கத்தில் ஒரு குளம் இருக்குது ஒரு அரண்மனை பக்கத்தில் என்னென்ன விஷயம் இல்லாமல் இருக்கணுமோ அத்தனை விஷயமும் இங்கேயும் இருக்குது இதை வச்சு நாங்கள் ஊகிக்கலாம் ஒரு கர்ண பரம்பரை கதையாக இருக்கலாம் அதில் நம்பக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இவையாக இருக்கிறது தொழில்நுட்பம் இந்த விஷயங்கள் கலைச்சுற போச்சு பயங்கள் இப்படி இருக்கும் அந்த விஷயங்களுக்கு வந்து உங்களை நாங்கள் கூட்டிக்கொண்டு போகிறோம் சொன்னா ஒரு துக்கேமன் கோவில் நாங்கள் முதல் பார்த்துக்கூடிய அரண்மனை இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஒன்று இருக்குதா சொன்னீங்க இது வந்து இந்த பாருங்க நீர் அதாவது வந்து தீர்த்தம் வரக்கூடிய அந்த தீர்த்த வாசல் என்பது கோயில் இருக்கும் ஆனால் இந்த அடிப்பகுதி வந்து சிதைஞ்சு போயிட்டு தனிக்கரங்கள் வந்து செதுக்கல் வேலைப்பாடு இருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்ப இது கூட இந்து சமயத்திற்கு அல்லது கலாச்சாரத்தை பொறுத்தவரை வந்து தமிழ் மக்கள் சார்ந்த கலாச்சாரத்துக்கு தான் இது கொண்டதாக இருக்கு அது மட்டுமில்லை இருக்கக்கூடிய இந்த மரம் என்றது வந்து பலர் சொல்ல கேள்விப்பட்டுக்கிறோம் இது வந்து உயரமாகவும் வளராது அதை விட சின்னாகவும் போகாது இருக்கிற அளவில் இருந்து கொண்டிருக்கும் மிக நீண்ட கால வரலாற்று பாரம்பரியம் கொண்டது அதிகளவான வேர்களை வந்து ஒவ்வொரு காலத்திலையும் உருவாக்கி தரும் ஆனால் இந்த இடத்தை வந்து பலர் இன்னொரு திரைப்படத்திலே பார்த்துக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது என்ன திரைப்படம் என்ன காட்சிகள் இணைந்திருக்கலாம் தொண்ணூறுகளுடைய பிற்பட்ட பகுதியில் இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் வந்து இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு நாடு தமிழ் விடுதலை புலிகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விடுதலை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் அந்த திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய காட்சிகள் கூட இந்த நாங்கள் வந்துருக்கக்கூடிய இந்த அம்மன் ஆலயத்திலே தான் படமாக்கப்பட்டிருந்தது அன்றைக்கு இந்த அம்மன் ஆலயம் வந்து ஓலை கோயில்களால் வியப்பட்டிருந்தது ஓலைகளால் வியப்பட்டிருந்த ஒரு கோழியாக இருந்தது அன்றைக்கு வந்து இந்திய இராணுவம் தான் அதிகமாக இந்த பகுதியில் இருந்தது இப்போ அவை இதால் வரைவு நம்ம சொன்னால் அந்த திரைப்படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய காட்சி என்னன்னு சொன்னால் அந்த அம்மா வந்து ஒரு முதியவர் ஆனக்கூடிய அம்மா அந்த மணி அடித்த வாரதை வந்து சமீட்சை மூலம் சொல்லக்கூடிய ஒரு காட்சியும் வந்து இந்த ஆலயத்தில் பதிவாக்கப்பட்டிருந்தது இப்படி எங்களோட வரலாற்று அடைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலயத்தையும் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறோம் இப்படியே இந்த பயணம் என்பது தொடர்ந்து நிலப்போகிறது ஈழத்தமிழர் மாலாதத்தம் பெருமை பேச இழந்த புகழ்நிலையை எடுத்து எம்ப வரலாற்று பக்கங்களில் வீறாக வீற்றிருக்கிறான் மாவீரன் பண்டாரவெண்ணியன் போர்வாளை தன் கொடியிலேந்தி தாய்மண்ணை காக்கும் தளராத வீர போராட்டத்தில் சளைக்காது போராடி இறுதிவரை களமாடி வீர மரணம் எய்திய மாவீரன் யாழ்ப்பாண வைவமாலை பதிவுகளின்படி சோழ பேரரசர் காலத்திலே இலங்கையை ஆள அனுப்பப்பட்ட வட தமிழகத்து வன்னியகுல தளபதிகளில் வழிவந்தவன் கண்டியை ஆண்டு தமிழ் மன்னன் விக்ரமராஜசிங்கனின் உயிர்த்தோழனே வண்டாரவெண்ணியன் ஒல்லாந்தருக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் இறுதிவரை சிம்ம சொற்பனமாய் திகழ்ந்த வீரத்தின் அடையாளம் இறக்க சிந்தனையும் எவர்க்கும் அடிபணியாத இறுக்கமும் தெளிவும் கொண்ட கைதேர்ந்த ஆட்சியாளன்தான் இவன் வலிமையின் பேரால் வீரத்தின் பெயரால் வன்னியர் எனும் மங்காத நாமம் இலங்கையின் வடபுலத்தில் வடக்கில் யாழ்ப்பாணத்தையும் தெற்கே அருவியாறு நுவரெலியாவையும் மேற்கே மாந்தை மன்னார் மாவட்டங்களையும் கிழக்கே திருகோணமலையையும் கொண்டதான பறந்து விரிந்த வீரம் செறிந்த கால தொன்மை நிறைந்த பகுதி இந்த வன்னிமன் இவ்வாறு இவ்நிலமெல்லாம் பண்பாடு காக்கப்பட்டு வீரம் சிறக்க காரணம் இங்கு வந்த வன்னியர் தான் என்று சொல்லி பலர் சொல்வர் அந்த வன்னிலத்தின் வீர சாட்சியாய் வன்னி மக்களின் வீரமாண்பின் சாட்சியாய் வன்னியை ஆண்ட 
கடைசி மன்னனும் புகழோடு நிமிர்கிறான் அடங்காப்பற்று வன்னியின் மாவீரன் பண்டாரவன்னியன் பண்டாரவன்னிய வரலாற்றை பார்க்கிற பொழுது உண்மையிலே ஒரு தலைவணங்காத தன்மானமுள்ள தரணியை போற்றக்கூடிய மன்னனாக வாழ்ந்தான் அந்த வாழ்க்கை முறை என்பது உண்மையிலே நிச்சயமாக நாங்கள் பெருமையோடு சொல்லக்கொள்ள வேண்டிய விடயம் யாருக்கும் தலைவனங்கா தலைவனாக பண்டாரவன்னியன் வாழ்ந்திருக்கிறான் அரசு வச்சு இருக்கிறான் போரியல் விகூகங்கள் எல்லாம் உண்மையிலே சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறது நாங்கள் பலருடைய ஆய்வு கட்டுரைகளையும் ஆய்வு சான்றுகளையும் ஆய்வு மலர்களையும் பார்க்கிற பொழுது உண்மையிலே மிக தந்திரோபாயமான முறையிலே மிகவும் பல போரியல் விகூகங்களை எல்லாம் அமைத்து போரியல் நடவடிக்கைகளை செய்த மன்னன் பண்டாரவன் என்பதற்கான பல ஆதாரங்களும் சான்றுகளையும் நாங்கள் உண்மையிலே படிக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கிறது இது உண்மையிலே திட்டமிட்டு அவனுக்கு ஒரு காட்டி கொடுப்பு முறையிலே ஒரு பழிவாங்கல் முறையிலே செய்யப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கை என்றால் உண்மையிலே எங்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது உன் திட்டமிட்டு அவனை தோற்கடிக்க வேண்டும் செய்வதற்காக ஒரு பழிவாங்கும் செயற்பாடாகவே நாங்கள் பார்க்க முடிகிறது கட்சியில் மட்டும் பிறந்தாமன் நாடு கலாமன்றம் ஒரு கலாமன்றம் இருக்குது அந்த கலாமன்றத்தின் மூலமாக நாங்கள் அந்த பண்டாரவனிய நாடகத்தை தொடர்ச்சியாகவே நாங்கள் ஆற்றிகை செய்து வருகிறோம் அது கிட்டத்தட்ட நாங்கள் இப்பொழுது இருபத்தைந்து வருடத்திற்கு மேலாக அந்த நாடகத்தை நாங்கள் ஆற்றிகை செய்ய தொடங்கி கடந்த வருடமும் இந்த நாடகத்தை ஆற்றிகை செய்திருந்தோம் யாழ்மண்ணிலே சங்கிலியன் பூங்காவிலே அந்த நாடகத்தை ஆற்றிகை செய்திருந்தோம் அந்த நாடகத்தினுடைய கலைஞர்கள் எங்களுடைய கலாமன்றத்தை சேர்ந்தவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் பண்டாரவனியனுடைய நாடகத்தை படமாக்குவதற்காகவும் திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் அநேகமாக இந்த ஏற்பாடுகள் நடைபெறுமாக இருந்தால் இது ஆவணப்படுத்தக்கூடிய மாதிரியும் ஒரு ஆவண சான்றாகவும் இந்த நாடகத்தை நாங்கள் மக்களுடைய கையிலே கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நிச்சயமாக ஐநூறு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட வரலாறுகளை கூட இன்று ஆய்வு செய்து அது தொடர்பான ஆவணங்களை சான்றுகளை சமர்ப்பிக்கிற பக்கங்கள் நிறைய இருக்கிறது ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு இந்த வரலாற்று சான்று அங்கே அந்த கல் நடுகை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இல்லை அந்த கல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது மிக குறைந்த ஆண்டு கால பகுதியிலே இருக்கின்ற இந்த ஆய்வு காலம் முறையான வகையிலே ஆய்வு செய்யப்படவில்லை தொடர்பான சான்றுகள் வெளிக்கொண்டப்படவில்லை என்பது வேதனைக்குரியது எனவே இந்த துறை சார்ந்த ஆய்வாளர்கள் அல்லது அரசறிவில் தொடர்போடு இருக்கின்ற ஆய்வு செய்கின்ற ஆய்வாளர்கள் நிச்சயமாக இந்த விடயத்திலே மிகுந்த அக்கறை கொள்ளவில்லை அக்கறை கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு கொள்வதன் மூலம்தான் நீங்கள் கேட்பது போல இளம் சந்ததிக்கு அடுத்து வருகின்ற சந்ததிக்கு இந்த பண்டாரவன்னியனுடைய வரலாறுகளை பண்டாரவன்னியனுடைய வரலாற்று சான்றுகள் யாழ்ப்பாண வைபமாலை நூலாதாரத்தின் அடிப்படையில் வட இலங்கையின் முல்லையில் பிறந்து வளர்ந்தவன் பண்டாரவன்யன் என்பதும் தன் மூதாதையர் வழிவந்த வன்னிராஜ்யத்தை ஆண்ட சிற்றரசன் என்பதும் தெளிவாகும் சோழ பேரரசால் சோழ நாட்டிலிருந்து ஈழ நாட்டை ஆள அனுப்பப்பட்ட வன்னியர் குல தளபதிகளின் வழித்தோன்றல் அவர் என்பதும் யாழ்ப்பாண வைபமாலையின் கருதுகோள் இலங்கைக்கு போர்த்துக்கேயர் ஒல்லாந்தர் போன்ற அந்நியர் வருவதற்கு முன்னர் செழித்திருந்த வன்னிராஜ்யத்தின் கடைசி மன்னன் பண்டாரவனியன் என்றும் எடுத்து எம்பலாம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தோராவது ஆண்டு இலங்கை வந்த போர்த்துக்கேயர் யாழ்ப்பாண ராஜ்யம் கண்டி ராஜ்யம் என அனைத்தையும் கைப்பற்றி ஆண்ட போதும் அவர்கள் ஆட்சி முடியும் வரை அவர்களால் வன்னியை கைப்பற்ற முடியவில்லை என்பதுதான் பண்டாரவன்னியனின் ஆட்சியின் சிறப்பு பண்டாரவன்னியனுடைய பெயரை துவங்கக்கூடியதாக பண்டாரவன்னியன் கிராம சேவையாளர் பிரிவு என்கின்ற பிரிவு ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது பண்டாரவன்னியன் விளையாட்டுக் கழகம் பண்டாரவன்னியன் பதிப்பகம் பண்டாரவன்னியன் அரசியாலை பண்டாரவன்னியன் சிக்கன கூட்டுறவு சங்கம் இவ்வாறு பண்டாரவன்னியனுடைய நாமத்தை சூட்டக்கூடியவாறு பலவாறான அமைப்புகள் இன்று துலாம்பரமாக இயங்கி வருகின்ற நிலைப்பாடு இருக்கிறது போர்த்துக்கேயர் இலங்கை வந்த காலத்தில் கோட்டை ராஜ்யம் கண்டி ராஜ்யம் அன்றாதபுர ராஜ்யம் என மூன்று மட்டுமே இருந்தது என்பது பாடத்திட்டங்கள் உள்ளிட்ட நூல்களில் பல இடங்களில் குறிப்பிடப்படும் ஒன்று எனினும் அதே போர்த்துக்கேயர் இலங்கைக்கு வந்த ஆரம்ப கால ஆவணங்களில் இம்மூன்று ராஜ்யங்கள் பற்றி மட்டுமே பெரிதாக பேசப்பட்டிருக்கும் போதும் அவர்களின் மத்திய காலம் இறுதி காலம் உள்ளிட்ட ஒல்லாந்தர்களின் முழு வரலாற்று காலத்திலும் பல்வேறு ஆவணங்களில் வன்னி ராஜ்யம் பற்றி முக்கியமான பல விடயங்கள் குறிப்பிடப்பட்டு தடம் பதித்திருக்கின்றது போர்த்துக்கேயர் தொடர்ச்சியாய் இலங்கையை தம் குடைக்கு கீழ் கொண்டு வர துடித்து பின் கொணர்ந்த ஒல்லாந்தர் போர்த்துக்கேயர் போலவே இலங்கையை கைப்பற்ற எண்ணிய போது ஆரம்ப காலங்களில் அவர்களின் தலைவலி மிகு ராஜ்யங்களாக கோட்டை கண்டி யாழ்ப்பாண ராஜ்யங்கள் ஆகியவற்றை மட்டும் அவர்கள் கருதினர் யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தை கைப்பற்றியதும் வன்னி இயல்பாகவே தம் ஆளுகைக்குள் வீழும் என்பது அவர்களது தப்பு கணக்கு மட்டுமல்ல கனவும் கூட ஆனால் ஒல்லாந்தர் யாழ்ப்பாணத்தை கைப்பற்றிய பின்புதான் பன்னெடுங் காலமாகவே வன்னியை கைப்பற்ற முடியாமல் போயிருக்கிறது அத்தனை 
தொல்லைகளை பொறுத்தும் எல்லைகள் மீறினாலும் ஒல்லாந்தர் வன்னி மீது படையெடுக்க மிக மிக தயங்கினர் என்றால் அது மிக இல்லை ஏலவே சொன்னதைப் போல் வன்னி மன்னன் வீரம் மீதும் மக்கள் ஒற்றுமை மீதும் மன்னர்கள் கண்டு உள்ளிட்ட அயல் ராஜ்யங்களோடு கொண்டிருக்கும் பலமான உறவின்படியும் அவர்கள் மீது கொண்டிருந்த பயமுமே மிகப்பெரிய காரணமாயிருக்கலாம் ஒல்லாந்தர் முழு உலகிலும் பல்வேறு போர்களை சந்தித்திருந்தாலும் என்றுமே இவ்வாறான ஒரு போர் வீரத்தை கண்டதில்லை என்பது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி இரண்டில் ஒல்லாந்தர் வன்னியை கைப்பற்ற முயன்ற போது போர் பற்றி லூயு என்ற வரலாற்றாசிரியர் எழுதி வைத்த ஆவணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ராஜ்யம் ஒல்லாந்தரிடம் வீழ்ந்த பின்னும் காடுகளுக்குள் பதுங்கி கொரில்லா தாக்குதல் நிகழ்த்தி இலங்கை முழுவதும் வீழ்ந்தாலும் நான் வீழ்ந்து விடவில்லை என்று அந்நியருக்கு இடித்துரைத்தவன் பண்டார வெண்ணியன் காட்டுக்குள்ளே இருந்து படைப்பலம் பெருக்கி ஆங்கிலேயர் முல்லையில் பீரங்கிகள் புடைசூழ அமைத்த பெரும் கோட்டையை தகர்த்தவன் பண்டார வெண்ணியன் இதன்போது இலங்கையை ஆண்ட ஒட்டுமொத்த ஆங்கிலேயர் பார்வையும் பண்டார வெண்ணியன் மீது பட்டது சிதைந்த தன் அணிகளை படைகளை ஒன்றாக்கி முல்லையில் இருந்து வெற்றாப்பளை அம்மன் கோவில் வரை இரண்டாயிரம் சதுர மைல் பரப்பில் எல்லை அமைத்து மீண்டும் வாழ்கொடி பறக்க செய்தவன் மாவீரன் பண்டார வெண்ணியன் தம்பி கைலாய வெண்ணியனை அமைச்சராகவும் பெரிய மைனாரை படைத்தலவனாகவும் கொண்டு மீண்டும் வளர்ந்த வன்னி ராஜ்யத்தோடு கரிக்கட்டு மூலையில் கோட்டை அமைத்து அந்நியனோடு அண்டி பிழைத்த காக்கை வெண்ணியன் உருவில் பகையும் சேர்ந்தே வளரத் தொடங்கியது பண்டார வெண்ணியன் தங்கை நல்லநாச்சால் மீது காதல் கொண்டு அந்த காதல் கைகூடாது போக பழிவாங்கும் சமயம் பார்த்திருந்தவனுக்கு ஆங்கிலேயர் நட்பு சமயம் அமைத்துக் கொடுத்தது வஞ்சகத்தால் அன்றி பண்டார வெண்ணியனை வீழ்த்த முடியாது என்று திட்டத்தோடு திருந்தியவனாக வேடமிட்டு வந்த காக்கை வெண்ணியன் காரணமாய் வன்னிக்கு மாண்பு காட்டி ஏமாறினான் மாவீரன் பண்டார வெண்ணியன் பீரங்கிகளை வாழ்படையால் தகர்த்து காட்டிய தமிழ் வீரன் துரோகத்தால் மாள வேண்டும் என்பதாய் அமைந்ததுதான் விதி தகுந்த தருணம் உருவாக்கி தனியாக பண்டார வெண்ணியனை ஒட்டி சுட்டானுக்கு அழைத்து வந்து வெள்ளையரிடம் அகப்பட வைத்தான் காக்கை வெண்ணியன் இறுதி மூச்சு வரை அடிபணிய மறுத்து போரிட்டை இறந்த அந்த வீரத்தின் உண்மை கொல்ல வந்த ஆங்கிலேயரையும் போற்றி துதிக்க வைத்தது நடுகல்லும் சிலையும் தாமே அமைத்து வீரத்திற்கு வணக்கம் செலுத்தினான் கொல்ல வந்தவன் தனியே பண்டார வெண்ணியின் வரலாறு மட்டுமல்ல இன்னும் பல ஈழத்தமிழ் வரலாறுகளும் இதே போன்ற துரோகத்தால் தான் வீழ்ந்தன வீழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றன பண்டாரவன்னியன் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தை மிக சிறப்பாக நடத்தியிருக்கிறான் அவனுக்கு இரண்டு தம்பிமார்கள் கைலாய வன்னியன் பெரிய மைனாரன் இரண்டு தம்பிமார்கள் நல்லநாச்சரன் கிந்த ஒரு தங்கையார் ஒரு வீர தாயார் அவருடைய அந்த குடும்ப வரலாறோடு புலவர் புவியழகனார் என்கின்ற ஒருவருடைய வருகை அங்கு இடம்பெறுகிறது நல்லநாச்சனுக்கும் புலவர் புவியழகனுக்கும் இடையிலே காதல் மலர்கிறது அது திருமணமாக முடிவடைகிறது இவ்வாறான ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியிலும் பண்டாரவன்னியம் தன்னுடைய அரசூச்சும் திறமையை வெளிப்படையாக திறப்பாக செய்து வருகின்ற பொழுது காக்கவன்னியன் என்கின்ற ஒரு ஒரு பாத்திரம் அங்கே புனையப்பட்டிருக்கிறது உண்மையாக நேரடியான பாத்திரம் அல்ல ஒரு கற்பனை பாத்திரம் அந்த காக்கவன்னியன் பாத்திரம் ஆங்கிலேயுடன் சேர்ந்து பண்டாரவன்னியை காட்டி கொடுக்கின்ற வகையிலே அந்த பாத்திரம் உருவகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவ்வாறான சூழலே பண்டாரவன்னியன் சந்திரோபாயமாக ஒரு இடத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு காட்டி கொடுக்கப்பட்டு ஆங்கிலேயராக கைது செய்யப்படுகிறான் இறுதியாக நீதிமன்றத்துக்கு சென்று நீதிமன்றத்திலே விசாரணை நடைபெறுகின்ற பொழுது ஒரு ஆங்கில சிப்பாய் தன்னுடைய ஆத்திரம் தாங்க முடியாமல் துப்பாக்கியிலே சுடுகிறான் நீதிமன்றத்திலே பண்டார வன்னியன் 
இறுதி வசனங்களை பேசி அதில் மடிகின்றதாக அந்த பண்டாரவணி நாடகம் அமைந்திருக்கிறது இன்னும் மேலான வேலை திட்டங்கள் நிறைய இடம்பெற காத்திருக்கிறது உண்மையிலே நாங்கள் ஒன்றை எண்ணிக்கொள்கின்றோம் இந்த பண்டாரவன்னியனுடைய நினைவை சுமந்து நிற்கின்ற இந்த வளாகத்திற்குள்ளே வருகின்ற ஒவ்வொரு உறவுகளும் தங்களுடைய காலணிகளை வாசலிலே கலட்டிவிட்டு வர வேண்டிய ஒரு புனிதமான இடமாக இந்த இடம் அமைய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் இந்த மண்ணிலே வாழுகின்ற எங்கள் மக்களுடைய எண்ணம் அவ்வாறாக இருந்தால்தான் இந்த மன்னனுக்கு மதிப்பும் ஒரு மாண்பும் ஏற்படும் என்று எண்ணிக்கொள்கின்றோம் அந்த வகையிலே இந்த வளாகம் என்ன மேன்மேலும் ஒரு புனிதத்தன்மை அடைய வேண்டும் என்பதிலே அக்கறையாக நாங்கள் இருக்கிறோம் எனவே இந்த வளாகத்தினுடைய சிறப்புகள் பலவற்றை நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் உண்மையிலே இன்று இந்த வளாகத்தினுடைய பகுதி பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலே போதுமானதாக பிரணமிக்கப்படவில்லை என்ன வேண்டிய பல வேலை திட்டங்கள் இருக்கிறது பக்கத்திலே தொல்லியல் சான்றுகளை நாங்கள் ஆவணப்படுத்துவதற்காக அல்லது காலம் காலமாக தமிழருடைய பண்பாட்டு விளிமியங்களை பண்பாட்டு விளிமியத்தோடு சேர்ந்த பல பொருட்களை இன்று இளைய சந்ததி அறிய முடியாமல் இருக்கிறது எனவே அவற்றை நாங்கள் ஆவணப்படுத்தவும் சான்று பொருட்களை சேகரித்து வைப்பதற்காகவும் இது அருகிலே அமைந்திருக்கின்ற ஒரு சிறியோர் வளாகம் ஒன்றை சிறியோர் கட்டிடம் ஒன்றை அமைத்திருக்கிறோம் அதற்குள்ளே நாங்கள் ப பழம்பெரும் ஆவணங்களை தொல்லியல் சான்றுகளை காலம் காலமாக நாங்கள் பாவித்து வந்த பழம்பெரும் பொருட்களை எல்லாம் நாங்கள் காட்சிப்படுத்த இருக்கிறோம் எனவே மிக விரைவிலே இந்த வளாகம் திறப்பு விழா செய்யப்பட்டு நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது போன்ற ஒரு நல்லொரு வளாகமாக வருகின்றவர்கள் மனதை நிறைக்கக்கூடியவாறு இந்த மன்னனுடைய வரலாற்று தொடர்ந்தும் மக்களுடைய மனங்களை நிறைவு செய்யக்கூடியவாறு அமையும் என்பதில் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கிறது எனவே இந்த வளாகத்தை இன்னும் மேன்மேலும் சிறப்படைய உயர்வடைய இந்த சிறா வளாகத்தினுடைய மேன்மைகள் ஓங்க இந்த வன்னி மன்னனுடைய வரலாறுகள் இன்னும் அடுத்த சந்ததியினுடைய கரங்களுக்கு செல்ல இது வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று நாங்கள் எண்ணிக்கொள்கிறோம் இயற்கையை நுகர்ந்து அனுபவிக்கும் உயிரினங்கள் பச்சை பசேல் என்ற பரந்த காடு முத்தையன்கட்டு குளமும் அதன் சூழலும் சிறப்பு வணக்கம் தாய்நாட்டில் காண தவறாதீர்கள் 